गुड मर्निंग स्टूडेंट आज के क्लस टुएल्भर फोर्थ चैप्टार अर्थात जननगत स्वास्थ्य थे एक गुरुत्वपूर्ण टपिक से बंधात्व स्टेरिलिटी नहीं आलोचना करब देखो बंधात्व अनुरता स्टेरिलिटी एट हे एक अस्वाभाविकता अर्थात प्रजनन तंत्र संक्रांत देखो स्वाभाविक भाव एक जन प्रजनक्षम पुरुष व स्त्री वैवाहिक सम्पर्क स्थापन पर जदि तर सतान स्वाभाविक व साधारण उपाय जदि सतान जन्मग्रहण ना कर तक से दम्पति के साधारण स्टेराइल बंधा बोले एक क्षेत्र देखो ये बंधात्व दुटो दिक रही है को दम्पतर स्वामी एवं स्त्री जेको एकजुन समस्या होते अर्थात स्वामी बंधा होते नारी अर्थात जे स्त्री से स्वाभाविक होते अथवा उल्टोटा स्त्री बंदा होते कि स्वामी स्वाभाविक होते कि जेहेतु मत देशगुल पुरुषतान्तिक देश से क्षेत्र को दम्पतर सतान जन्मग्रहण ना कर दोषा बसिभाग क्षेत्र गए पड़े क्यों स्त्री ओपर अर्थात नारी ओपर क्यों देखा गया है नारी क्षेत्र महिला क्षेत्र ये अस्वाभाविकता एवं पुरुष क्षेत्र अस्वाभाविकता दोटोई क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी चान्स और को क्षेत्र देखा जाए जो को दम्पतर स्वामी और स्त्री उभय बंदा अर्थात दूजने बंदा ए रकम होते सूतरा बंधात्व स्टेरिलिटी विषय हे वैवाहिक सम्पर्क स्थापन पर स्वामी स्त्री सहबास पर विशेषकर तीन बचर पर्त मेडिकले समय देवा है अर्थात मेडिकल ट्रिटमेंटर क्षेत्र में देखा गया है जो जो तीन बचर एक जो स्वामी स्त्री जौन संगम घटार पर तरह सतान उत्पादन ना हो तक तरह बंधात्व ये बंधात्व कारणगुलो के दूभवे आलोचना करब आगे ही स्वामी प्रजनन तंत्र किचु त्रुटि थे आर कि क्षेत्र में महिला व स्त्री प्रजनन तंत्रगत किचु त्रुटि थे और खूब कम देखा जाए जे क्षेत्र स्वामी स्त्री उभय प्रजननगत त्रुटि रही है जार फिर स्वाभाविक भाव सतान जन्मग्रहण करते बंधात्व कारणगुल एक अनुसंधान करब देखो बंधात्व कारण अनुसंधान करते गए जो प्रथम पुरुष देखी अर्थात बंधा पुरुष क्यों है अर्थात कि भाव एक जो पुरुष तरह स्वाभाविक सतान जन्म दीते अर्थात पुरुष क्षेत्र बंधात्व कारणगुलो के कतगुलो पॉइंट वाइज आलोचना करब एक हे अनेक पुरुष जख से बालक अवस्थाय जन्मग्रहण करिप्टर क्रिटिजिम छो क्रिप्टर क्रिटिजिम विषय कि ना यहाँ हे को पुरुष सतान जन्मग्रहण पर ठीक जन्मग्रहण समय कैक मास आगे अर्थात गर्भस्थ भ्रूण सत मास हो तरपर थी न मास तुम्हारा जान जो न मास सतान भूमिष्ट है ये सत थ न मास मध्य को पुरुष सतान तर शुक्राशय दुटो इंगुईनल कैनल मध्य दिए तलपेट बैरे स्कोटाम नामक थलते नेमे आसे अर्थात ये घटनाटा अनेक क्षेत्र है ना तर फल क्य ना सतान जन्मग्रहण पर तर तलपेटर नीचे क्यों स्कोटाम शुक्राशय दुटो के देखा जाए ना तक तो डाक्त बाबूरा अपारेशन अनेक समय ये ठीक करार चेष्टा करें जदि को मेल बेबिर क्षेत्र ये घटनाटा है जे से जो जन्मग्रहण कर इंगुनल कैनल मध्य दिए शुक्राशय दुटो जदि स्कोटाम थलते नेमे ना आसे तक से ही अस्वाभाविकता के बला है क्रिप्टर क्रिटिजिम जदि को पुरुष सतान छोट बल्ल क्रिप्टर क्रिटिजिम थे से जो धीरे धीरे बड़ो हो एक प्राप्तयस्क पुरुषे परिणत हो तर वैवाहिक सम्पर्क स्थापन है तक क्योंकि से पुरुष क्यों स्टेराइल मेल हो जाए अर्थात जे समस्त बालकरा तर शैशव अवस्था क्रिप्टर क्रिटिजिम शिकार छो ता क्यों भविष्य स्टेराइल मेले कनभार्ट हो कारण द्वित कारण हे जो पुरुष क्षेत्र एक विशेष पाम प्रोटीन थे जार नाम हम पीसिएल जिटा प्रोटीन अनेक समय देखा जाए ये पीसिएल जिटा प्रोटीन सीमेंट बीर्जर मध्य खूब कमे गे 
যদি দেখা যায় এই স্পাম প্রোটিন পিসিএলজি টা প্রোটিন এর পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয়ে গেছে সেই সমস্ত পুরুষরা কিন্তু সাধারণত স্টেরাইল বা বন্ধা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ এবার আসি আমরা তৃতীয় কারণ তৃতীয় কারণ হচ্ছে বর্তমান যুগে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের মতো দেশগুলোতে যে পুরুষরা মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করছেন অর্থাৎ সুরা পান করছেন যেটাকে আমরা বলি মদ্যপান তো যদি কোনো পুরুষ মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে থাকেন বা অ্যালকোহল গ্রহণ করে থাকেন তাহলে কিন্তু তার স্টেরিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের দেশে বহু সংখ্যক পুরুষ যারা বন্ধা তাদের একটা বড় কারণ কিন্তু এই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান বা অ্যালকোহল গ্রহণ করা এটা একটা কারণ চার নম্বর কারণ হচ্ছে যে পুরুষদের অনেক সময় বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিশেষ করে চল্লিশ বা তার বেশি বয়স হলে পুরুষদের ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি তার গোনাডো ট্রপিনের পরিমাণ কমতে শুরু করে এর ফলে টেস্টোস্টেরন লেভেল ফল করতে থাকে এবং টেস্টোস্টেরন লেভেলটা ফল করার সাথে সাথে কি হয় না ওই পুরুষদের স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতি কিছুটা হলেও কমতে শুরু করে আর স্পারমাটোজেনেসিস পদ্ধতি কমে যাওয়া মানেই হচ্ছে স্পাম ক্রমশ কমে আসবে এবং দেখা যায় সেক্ষেত্রে যে বীর্যপাত বা সিমেন্ট ঠিকঠাক থাকলেও তার মধ্যে কিন্তু স্পাম নেই স্বাভাবিকভাবে বাইরে থেকে মনে হবে যে ওই পুরুষের ক্ষেত্রে সিমেন্ট নির্গত হচ্ছে বা বীর্যপাত হচ্ছে কিন্তু তাতে কিন্তু ফার্টিলাইজড করার বা নিষিক্ত করার জন্য ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্পাম থাকে না তার ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যাওয়া যেটাকে আমরা অ্যাডাম বলি তার ফলেও কিন্তু পুরুষদের বন্ধাত্ব দেখা যায় এটা একটা কারণ এবার আমরা আসবো চার নম্বর কারণ সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা গেছে যে পুরুষরা অ্যাজোসপাটমিয়ার শিকার হয়ে গেছে অ্যাজোসপাটমিয়া কথাটা কি অ্যাজোসপাটমিয়া যে মানুষের একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য কম করে থার্টি মিলিয়ন স্পাম্পস আর নেসেসারি অর্থাৎ থার্টি মিলিয়ন স্পাম্পস কিন্তু প্রয়োজন হয় একটা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য মানুষের ক্ষেত্রে এইবার দেখা যাচ্ছে কোনো পুরুষের ক্ষেত্রে সেখানে টোয়েন্টি মিলিয়ন টেন মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন স্পাম্প পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় যদি স্পার্টমের সংখ্যা কমে যায় তখন সেই ঘটনাকে বলা হয় অ্যাজোসপার্টমিয়া তো কোন যে সমস্ত পুরুষরা অ্যাজোসপার্টমিয়ার শিকার তারাও বন্ধা হবে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার প্রয়োজনীয় স্পাম পাওয়া যাবে না এবার আমরা আসছি যে নন মোটাইল স্পাম নেক্সট হচ্ছে যে কিছু পুরুষ আছে যাদের ক্ষেত্রে স্পামগুলো বা শুক্রাণুগুলো সেগুলো কিন্তু অপরিণত অর্থাৎ প্রাইমারি স্পারমাটোসাইড সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইড বা স্পারমাটিড অবস্থাতেই চলে আসে অর্থাৎ তার ফলে অপরিণত স্পামগুলো কিন্তু তারা কিন্তু মৃত স্পার্টমে কনভার্ট হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে যদি মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের দ্বারা টোয়েন্টি পারসেন্ট মোটিলিটি টেস্ট বলা হয় এই টোয়েন্টি পারসেন্ট মোটিলিটি টেস্ট কথাটার অর্থ হচ্ছে নির্গত বীর্যের মধ্যে থাকা স্পার্ট যতগুলি রয়েছে যতগুলো স্পামকে মাইক্রোস্কোপিক একটা ভিউয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার টোয়েন্টি পারসেন্ট স্পামকে কিন্তু মোটাইল হতে হবে সেগুলো মাইক্রোস্কোপে দেখলেই নড়তে দেখা যায় সেগুলো নড়াচড়া করবে অর্থাৎ তাদের এই মোটিলিটি দেখে বোঝা যাবে যে আমি টোটাল কতগুলো স্পাম দেখলাম পার মাইক্রোস্কোপিক ভিউ যদি আশিটা দেখি তার মধ্যে কতগুলো নড়াচড়া করছে তার মানে যদি দেখি তিরিশটা নড়াচড়া করছে তাহলে তিরিশ বাই আশি ইন্টু হান্ড্রেড করে আমরা পার্সেন্টেজ বার করব যদি সেই পার্সেন্ট টোয়েন্টি ওপরে হয় টোয়েন্টি পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেই পুরুষদের পুরুষদের কিন্তু আমরা ফার্টাইল বলি অর্থাৎ তারা সন্তান উৎপাদন গাড়ি স্পাম প্রোডাকশান করতে সক্ষম কিন্তু যদি বিলো টোয়েন্টি পারসেন্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই সন্তানরা ওই পুরুষরা কিন্তু ভবিষ্যতে নিষিক্ত করার জন্য টিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় স্পাম প্রোডাকশান করতে পারে না এটাও একটা কারণ নেক্সট কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখে থাকি যে মানুষের লাইফস্টাইল অর্থাৎ এমন কিছু পুরুষ রয়েছে যারা কিন্তু প্রতিনিয়ত তারা এমন কাজের সাথে যুক্ত থাকেন মানসিক চাপ এত বেশি থাকে মেন্টাল প্রেশার তারাও কিন্তু অনেক সময় স্টেরাইল হয়ে যায় বিশেষত টাকা নিয়ে যারা বেশি কাটবার করে ব্যবসায়ী বা 
প্রচুর টাকা ডিল করে প্রতিদিন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর মেন্টাল প্রেশার থাকে এবং এই মেন্টাল প্রেশার কিন্তু মানুষেরকে বিশেষ করে পুরুষদের স্টেরিলিটি আনার পক্ষে যথেষ্ট এটাও কিন্তু একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাহলে আমরা পুরুষদের ক্ষেত্রে বন্ধার্থের বিভিন্ন কারণগুলো দেখলাম এবার আমরা আসবো মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বন্ধার্থের কারণগুলো কি সে প্রসঙ্গে দেখো মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধার্থের কারণ হিসেবে আমরা যেটা ধরতে পারি সেটা হচ্ছে জরায়ুতে সৃষ্টির উপস্থিতি অনেক মহিলার ক্ষেত্রে জরায়ুর মধ্যে সৃষ্টির উপস্থিতির কারণে যদি ডিম্বাণু নিঃসরণ হতে না পারে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের গর্ভাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ তারা স্টেরাইল হয় এটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কিছু মহিলা আছে যারা পলিসিস্টিক ওভারি অর্থাৎ পলিসিস্টিক ওভারি হওয়ার কারণে তারাও কিন্তু দেখা গেছে অনেক সময় বন্ধা হয়ে থাকেন অর্থাৎ পলিসিস্টিক ওভারিকেও মহিলাদের বন্ধাত্বের অপর একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তৃতীয় কারণ আমরা যদি দেখি যে তোমরা জানো যে ফ্যালোফিয়ান টিউব বা অ্যাম্পুলা অংশে সেখানে নিষেক ঘটে অনেক মহিলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফল ফ্যালোফিয়ান টিউব অংশে এমন কোনো গঠন রয়েছে বা সেখানে কোনো ওয়াট অথবা সেখানে কোনো টিউমার রয়েছে বা ব্লকেজ রয়েছে যার ফলে কিন্তু সেখানে নিষেক ঘটতে পারছে না তার ফলে এই ফ্যালোফিয়ান টিউব অংশে ব্লকেজ থাকার কারণেও কিন্তু অনেক সময় মহিলারা স্টেরাইল হয়ে থাকেন নেক্সট চার নম্বর যদি আমরা কারণ দেখি সেটা তো তোমরা জানো যে ইউটেরাসের মধ্যে যদি ইউটেরাস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ইউটেরাসে করে যদি কোনো ঘা থাকে অথবা এই রকমের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু সেই মহিলারা বন্ধা হয়ে থাকেন নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি পরের কারণ দেখি মহিলাদের বন্ধা হওয়ার সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় কিছু কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পিতগন্তি থেকে যে প্রোজেস্টেরন খরিত হয় তার অতি সক্রিয়তার কারণে অনেক সময় জরায়ু এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরে ভ্রণের রোপণটা হতে পারে না যেটাকে আমরা বলি ইমব্রা ইমব্রায়নাল ইমপ্লান্টেশন অর্থাৎ এই ইমপ্লান্টেশন বা ভ্রণ রোপণ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয় যার কারণ হচ্ছে কিন্তু আমাদের ওই পিতগন্থি অতি সক্রিয়তা অর্থাৎ পিতগন্থি অতি সক্রিয়তার কারণে প্রোজেস্টেরন লেভেল বেড়ে যাওয়া যার ফলে কিন্তু অনেক সময় ভ্রণ রোপণ হয় না তাই এক্ষেত্রেও কিন্তু পরিচারা আমাদের শিকার হয়ে যান এই বন্ধার্থে নেক্সট আমরা আসছি যে কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফ্যালোপিয়ান টিউব ছাড়া অন্য কোনো অংশে ফার্টিলাইজেশানটা ঘটছে আমরা জানি যে যদি ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যেই ফার্টিলাইজেশান ঘটে সেটাকে বলে ইন টিউব ফার্টিলাইজেশান এটি নটম্যাল কিন্তু অনেক মহিলার ক্ষেত্রে একটোপিক ফার্টিলাইজেশান ঘটে অর্থাৎ ফ্যালোফিয়ান টিউব ছাড়া অন্য কোনো অংশে সার্বিক অঞ্চলে হতে পারে ইউটেরাসে হতে পারে অথবা ফ্যালোফিয়ান টিউবের নিচের দিকে হতে পারে যেখানে কিন্তু একটোপিক ফার্টিলাইজেশান হলে অর্থাৎ এক্স টিউব ফার্টিলাইজেশান হলে সেখানে কিন্তু সেই ভ্রণের ইমপ্লান্টেশান ঘটে না এবং সুস্থ গর্ভাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে না তো তার ফলেও বন্ধা হয়ে যায় এই একটোপিক এটাকে আমরা বলি অনেক সময় একটোপিক প্রেগনেন্সি এই একটোপিক প্রেগনেন্সি বা একটোপিক ফার্টিলাইজেশানের জন্য কিন্তু মহিলারা বন্ধা হয়ে থাকেন এছাড়া বর্তমানে মহিলাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে সুরাপান বা মদ্যপানের একটা এ রয়েছে যারা অতিরিক্ত মদ্যপান করেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রকম ঘটনা হয়ে থাকে এছাড়া আমরা যদি দেখি যে কিছু মহিলা থাকে যারা টার্নার সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অর্থাৎ টার্নার সিনড্রোমের যারা পেশেন্ট বা অন্য কোনো জেনেটিক রোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় সেই মহিলারা বন্ধা হয়ে থাকেন এটাও কিন্তু বন্ধাত্বের একটা দিক আরও একটা বিষয় হচ্ছে থাইরয়েডিজম বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যারা হাইপার থাইরয়েডিজমের শিকার অর্থাৎ যাদের ক্ষেত্রে থাইরয়েড রয়েছে বলে আমরা মনে করি তাদের ক্ষেত্রে এই হাইপার থাইরয়েডিজমের জন্যও কিন্তু অনেক পয়লা বন্ধা হয়ে থাকে তাহলে আমরা আজকে পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের একাধিক কারণ নিয়ে আলোচনা করলাম আরও অনেক বন্ধাত্বের কারণ রয়েছে এটা পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এটা মেডিকেল শাস্ত্রে আমরা যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে আরও একাধিক কারণ উঠে আসবে যার জন্য কিন্তু পুরুষ এবং মহিলারা বন্ধা হয়ে থাকতে পারে এছাড়াও 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরুষ এবং মহিলার প্রজনন তন্ত্র সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ইগনোরেন্সি এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অজ্ঞতার কারণেও কিন্তু সন্তান সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ অনেক সময় এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করি একজন পুরুষ এবং স্ত্রী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ফার্টিলাইজেশন বা নিষেক সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার জন্য কিন্তু অনেক সময় তারা বন্ধা হয়ে যান এই অবশ্যই যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সুফল মেলে তাহলে আজকে আমরা বন্ধাত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম বন্ধাত্ব কি বন্ধাত্বের কারণ পুরুষদের ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের কারণ সেখানে একাধিক মত উঠে এল এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আজ এই পর্যন্তই